Luiz, boa tarde. A gente já se apresentou, né? Seja bem-vindo. Sucesso para você, para toda a equipe. É, assim, duas perguntinhas. Primeiro, as grandes dificuldades de se montar um elenco a toque de caixa. Né? Gostaria que você comentasse sobre isso. E a segunda pergunta, a gente tem a lista aqui de seis jogadores contratados e anunciados. O Londrina pretende contratar mais quantos até o início do campeonato? Boa tarde mais uma vez. É, boa tarde. É, antes, se me permitem agradecer a todo mundo a presença, né? é muito importante a gente poder ter esse momento de, de troca, de, de poder falar um pouquinho do que está que acontecendo do lado de cá, é, dizer que é uma, é uma felicidade muito grande poder tá, participar aqui do projeto do Londrina. Londrina, é, como, como o Emerson falou, ele não só carrega o, o nome de uma cidade inteira, de uma cidade importante, mas ele carrega uma história dentro do futebol, e é importante que a gente sempre trabalhe para que os grandes clubes, os clubes com história, sejam colocados na, na, nas posições devidas. Então, queria fazer esse registro aqui da, da, da oportunidade de participar desse, desse processo do Londrina. É, para te responder um pouquinho sobre as dificuldades, é, eu acho que, para ajudar até todo mundo, eu vou contar um pouquinho da cronologia, de, do que, que a gente viveu nesse período, é, Dia 21 de dezembro, a gente inicia esse trabalho com uma missão muito importante, trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. É, muita gente pensa no trabalho, principalmente nessa parte do executivo, que é um trabalho de montagem de elenco. E muitos grandes executivos já falaram que isso é só uma parte do trabalho e realmente é dessa forma. A gente tinha que montar uma comissão, a gente tinha que montar um corpo executivo para trabalhar, e a gente tinha que ter pessoas para que a gente dividisse as tarefas da melhor forma possível, para que o, negócio, o, o processo continuasse andando de montagem de elenco e de projeto técnico do futebol. Porque não dá simplesmente para você olhar para o mercado e falar aquele lateral é bom. Pô, aquele lateral é bom como? É um lateral ofensivo? É um lateral que joga na linha de quatro? Como que vamos jogar? Então, primeiro, você tem que montar as pessoas que vão pensar o jogo. Depois, essas pessoas que pensaram o jogo vão definir os perfis. Só que nós estamos falando de 21 de dezembro no futebol brasileiro. Então, a gente tinha que fazer todo esse processo do dia 21 de dezembro até o dia 3. E aí, vocês imaginam todas as dificuldades, já entrando um pouquinho na sua resposta, é, como que você liga para determinado representante dia 29 de dezembro? Inúmeros representantes quando a gente abordava sobre determinado atleta, ele falava, putz, já me comprometi com tal, meus jogadores estão todos já é, empregados. Então, a, a dificuldade, ela é uma dificuldade de disponibilidade versus a necessidade específica para cada posição. Então, a primeira atitude que a gente teve, que a gente foi fazendo tudo de forma paralela, é montar o trio de ferro, as pessoas que iam comandar todas as decisões daí em diante. E aí nós estamos aqui com o Mauro Júnior, que é, o futebol conhece ele como Maurinho, que é um cara que tem experiência de cruzeiro, de atlético goianiense, muito ligado a essa parte técnica, que a gente traz para fazer uma, fazer uma função, que uma, é uma posição no futebol brasileiro ainda recente, alguns clubes já possuem, que é da gestão técnica. Ele é o gerente técnico do futebol do Londrina. Os clubes na Europa, muitos deles têm essa figura do diretor técnico, do, dire... do gerente técnico, que é uma pessoa que vai estar ali mais conectada às demandas da comissão técnica, aos jogadores, para poder trazer todo o pensamento de modelo de jogo, do que, que se quer para o projeto técnico do Londrina, para alinhar dali para baixo. Profissional e base. E a outra figura, que é o Lucas, Lucas Magalhães, que também, experiência de futebol paulista, futebol carioca, Bahia, futebol goiano, que tem a responsabilidade de fazer o carrandá, que é o nosso gerente de futebol. Então, assim, é, as nomenclaturas, elas, elas, o gerente de futebol, o gerente técnico, elas, elas se cruzam muitas vezes no entendimento, mas a gente tem uma clareza muito grande de que o Lucas é, é o dono da operação toda do clube, então tudo passa por ele, e que o gerente técnico tem um viés mais incisivo vamos dizer, mais dentro do campo. 
os dois, profissional e base. Porque a gente não acredita que a separação traz benefício. E aí, posto isso, começamos a pensar o futebol do clube, pensamos, primeiramente, qual que seria o perfil do treinador. Nós tínhamos um desafio muito grande, que era uma montagem de elenco num momento crítico né, do calendário. Outro desafio muito grande, pouco tempo de pré-temporada, com uma peculiaridade que ela é rara no futebol, que é você chegar num projeto com todas as pessoas que tomam a decisão novas. Então, ao mesmo tempo, a gente tinha que conhecer melhor os jogadores que aqui estavam. Então, montamos uma estratégia para validar as características dos jogadores que aqui estavam e partir para o mercado, para aí sim a gente entrar no que vocês conseguem com mais tranquilidade enxergar, que são as contratações. Então, é, falar em número de jogadores, a gente ainda não fala. Nós temos aqui uma avaliação diária de todos esses atletas e das características. Por quê? Quando a gente vira e fala que determinado atleta não está nos planos, é porque naquela forma de jogar, aquele atleta pode não ser interessante. Não é que o cara é bom ou o cara é ruim. E vocês têm experiência no futebol suficiente para ver que o jogador, às vezes, num clube, ele não joga, no outro ele vai bem para caramba. Então, são questões muito simples da gente poder trazer exemplos para a gente entender que nós precisamos pensar mais em característica. Então, foi assim que a gente começou a trabalhar e foi no 24 de dezembro, 11 horas da noite, no 25 de dezembro, 9 horas da manhã, com os dois, inclusive o nome dos dois avançou muito na imprensa, por quê? Porque eles eram as pessoas que estavam com os braços esticados aqui dentro do clube, de pessoas que vocês já têm relação, que é normal. Então, os dois penetraram no clube de uma forma muito rápida para eles poderem buscar essas informações. Então, te respondendo, é, esse é o grande desafio. O desafio é a gente conseguir desenhar e ter coerência para contratar. Então, muitas vezes a gente até tinha determinado jogador sendo oferecido. Assim, é, não preciso falar isso para vocês, que vocês é que sabem disso mais que eu, mas todo mundo quer jogar no Londrina. Todo mundo liga e fala, pô, dá uma chance, é jogadores que os três aqui trabalharam, que, que buscam e tal. O próprio presidente me mandava, ó, oh, fulano ligou falando que tem um jogador que está interessado em vir. E a gente falou, cara, interessado em vir, a gente sabe que tem muita gente. Agora, quem que tem perfil para fazer o que nós estamos desenhando? E aí, sim, a gente começar a dar agora tranquilidade, por isso que é difícil a gente falar em contratação, porque o nosso objetivo é dar tranquilidade para quem está aqui. Porque aqui temos jogadores de, de qualidade, dentro do perfil que nós desenhamos, suficiente para desempenhar o que a gente precisa no início da temporada. Te respondi. Luiz, boa tarde. Bem-vindo também. Que seja uma boa jornada. É, referente a essa montagem de elenco, essas contratações, inclusive com os atletas da base, já que estavam, é, qual que é a visão, já buscando um, um time para, não só para o estadual, mas também para a Série C? Esse trabalho está feito, chegando já jogadores agora, contratos curtos ou contratos já anual para esses jogadores chegam já pensando em Série C também? E depois você falou aí, como você disse, o dia a dia vai dizer a, as opções mais de compra que terá o Londrina. Mas já é um elenco formado visando também a Série C? É, quando a gente desenhou o perfil do treinador, a gente precisava, como eu disse, de um treinador que trouxesse essa tranquilidade, que tivesse um pouquinho de cabeça branca, que trouxesse tranquilidade para o ambiente, porque ambiente de transição, seja ele qual for, é instável por si só. Quando a transição envolve um resultado negativo no ano anterior, a instabilidade ela tende a ser um pouco maior. Então, a gente precisava de um treinador que tivesse essa tranquilidade, que trouxesse essa calma, vocês viram ele falando, ele tem esse tom também com os atletas, e que tivesse uma capacidade imensa de enxergar a individualidade do jovem. Por isso que é o perfil atendeu a gente, porque ele tem essa experiência com base, com formação, acredita no processo, para justamente usar esse período do estadual para que a gente pegasse o atleta jovem, que, na nossa avaliação, estava ali para compor o elenco, e que, ao longo do processo de treino, colocasse ele um nível um pouquinho acima, para aí, sim, a gente desenhar. Se a gente precisa ir além, trazer alguém a mais do que aqueles atletas que a gente tem ou não. Os atletas que a gente trouxe, a gente traz pensando já na, na utilização ao longo da temporada. 
Isso sem dúvida, porque a gente precisa, a gente fala tanto de conjunto no futebol, né, de, de ter o, o entrosamento, a gente precisa de um período. E o período não é curto, o período para você chegar a ter um entrosamento não é curto. E a, a peculiaridade do calendário é que, a partir do dia 18, chegando até o dia 25 de fevereiro, a gente faz 11 jogos. Então, treinar mesmo, a gente vai treinar agora e depois do estadual. De, começou a jogar, a gente só descansa, só recupera atleta. Então, é, respondendo diretamente, pensamos ao longo da temporada. Se vamos atrás demais, naturalmente que isso aconteça, vai depender muito do trabalho que nós vamos fazer no início do ano. Tudo bem, Luiz, boa tarde. Boa tarde. Dentro do que foi apresentado até agora, seis contratações que, que eram carências né, já evidentes para esse início de trabalho. Daqui em diante, quais são as carências também dentro do elenco, nas posições que vocês estão buscando novas contratações? É, para que vocês entendam, tá? É, nós já estamos com as definições todas do elenco. Tem atletas que não estão anunciados, mas são atletas que a gente já finalizou a operação. Anunciar o jogador depende de uma série de circunstâncias, porque é, tem que assinar o documento, tem toda a questão documental para que a gente possa anunciar. Mas, nesse momento, nós estamos satisfeitos com o elenco que a gente tem. O que o Emerson falou aqui. Nós já temos o que a gente planejou, nós cumprimos a meta do que estava planejado, mas, obviamente, apareceu uma grande oportunidade. É, todos do, 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 do staff, todos da, da comissão executiva, todo mundo tem muito trânsito no mercado. Então, é natural que, às vezes, um determinado jogador, a gente fique sabendo, não vai ser utilizado num clube tal, um clube grande, que a gente possa abraçar mas como oportunidade de negócio. Alguma, não estamos mais naquela busca incessante pelos atletas, igual a gente fez aí nesse período que eu falei, de 21 até o dia 3 de janeiro, para a apresentação. Eu vou evitar de te falar as posições, para evitar a especulação, até para proteger os atletas. Tá? Mas, 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 mas vocês sabem de futebol, é só vocês montarem aí, que vocês vão ver o que está faltando. Tem mais alguns para chegar. Luiz, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. É, você falou muito, e, claro, dentro dessa linha ainda de organização, de planejamento, tem um lado no futebol que não pode faltar, que é o, o dinheiro. Né? O lado financeiro hoje funciona muito. É, eu gostaria que você falasse um pouco dessa parte, se você tem limite para gastar, qual vai ser o perfil do gasto emergencial agora, pelo menos para começar o trabalho. Ou se está liberado, não, eu posso trazer um medalhão aí, de repente, para levar a torcida ao campo, eu tenho bala na agulha, se precisar. Como é que está funcionando isso aí, da parte de cima, para você e, consequentemente, para o futebol do clube? É, quando a gente iniciou o projeto, é, o senhor foi perfeito. Tudo parte, no, no, na hora que a gente pensa num trabalho profissional, tudo parte do quanto que eu posso utilizar de recurso. E aí, recurso não é só dinheiro. Recurso é tudo aquilo que a gente pode consumir, de alguma forma. Tem o capital humano, tem o recurso realmente financeiro. Então, a gente, quando a gente iniciou, a gente modelou um panorama financeiro e apresentamos, que foi assim, ó, com o tempo que a gente tem, com o que está disponível, com o calendário que a gente vai disputar, a gente precisa desse recurso aqui para iniciar o trabalho. Então, isso foi feito. É, obviamente que a gente usou tudo, porque também a gente não é bobo, né? então usamos tudo. E vamos ter uma melhora, naturalmente, para, para a segunda parte do ano. Luiz, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou reforçar algumas perguntas. Vamos ver se você vai responder ou não, mas se você permite. Aí, em cima do que o Dirceu perguntou, a ideia, então, é montar um primeiro time, lógico, por questão de mercado, de pressa, de tempo que você colocou, para o Paranaense, para depois, fins estaduais, um novo mercado se abre e pensar nas complementações do elenco para a Série C. E, além disso, qual é o limite de elenco que você gosta de trabalhar, junto com, lógico, com a Emerson Ávila, mas de jogadores? Qual a quantidade de jogadores você vai trabalhar nesse primeiro momento para começar o Paranaense? É, vou falar uma coisinha aqui antes da sua resposta. É, vamos combinar um negócio aqui. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, sempre. 
Se a gente não puder responder, a gente vai lá, desculpa, não posso responder. Mas o trabalho de vocês é perguntar. A gente não vai ficar chateado com a pergunta, isso nunca. Pode ficar à vontade. É, só vou fazer uma pequena correção, que é o seguinte. Não é que a gente tem um time para, para o estadual e outro time para a Série C. A gente tem um acréscimo de recurso que pode servir, inclusive, para melhorar a vida de algum atleta aqui que está sendo assediado por outro clube. Então, não necessariamente é um novo atleta que está chegando. A gente fala muitas vezes que é, reter jogador e, às vezes, tirar jogador é também contratação. Então, esse recurso pode ser usado para algum tipo de, de negociação desse jeito. Mas, sim, nós temos previsto um recurso um pouco maior, naturalmente, para poder trabalhar na, na Série C. É, o elenco, o que, que acontece? É, a gente tem é, inúmeros atletas que a gente quer promover a melhora desses atletas, porque faz parte do projeto do clube. Então, muitas vezes, a gente fica fechando aí um número de jogadores no elenco, ah, tem 30, aí vocês vão olhar e falar, pô, tem 33. É normal a gente aproveitar da oportunidade de ter um treinador que entende de transição, que entende de formação, que entende muito desse processo de treino como melhora do jogador, para a gente trazer pontualmente jogadores mais jovens, para que esses jogadores passem por esse processo. Então, tem um número ótimo? Tem. A gente fica com ele entre a gente, porque se eu viro para você e falo assim, 30, tem cinco ali que vão falar, putz, será que eu estou entre os três que vão sair ou, ou não? Pra, não tem por que a gente criar essa instabilidade para eles, porque todos que estão ali, de alguma forma, estão nos nossos planos, seja para o momento, seja para participar dessa evolução e, no momento futuro, conseguir ajudar de uma forma melhor. Então, eu vou evitar de te responder a quantidade por isso, mas... A gente vê aí os elencos no futebol brasileiro, nós temos uma peculiaridade na Série C, que joga uma vez por semana, então dá para trabalhar com, com um número de jogadores, não precisa ser um elenco tão, tão grande. Por outro lado, dá grande oportunidade para que a gente fomente, dentro da estrutura do clube, esses jogadores que, é, ao longo do ano, vão participando dessa transição. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo. A prioridade hoje é o profissional ou você já tem um planejamento para a base também? Então, é, a prioridade hoje era entregar esse elenco com ferramentas suficientes para que o treinador conseguisse trabalhar. Esse é o papel, é, e alguém falou aí, ah, quanto, acho que foi até ali, né? esqueci seu nome, como é que mesmo? Rodrigo. Rodrigo falou, quantos jogadores você pretende trabalhar? Eu vou, vou até falar uma outra coisa. Não tem você. Aqui a gente trabalha com o nós, porque é todo, todo, todo mundo que está envolvido aqui, a gente entende que tem uma participação contundente, principalmente esse trinco aqui que eu te falei, dos três. Então, é, a prioridade era entregar para o treinador um elenco capaz de, de proporcionar a ele uma variabilidade de treinos, de possibilidade de montagem de, de equipe, para que ele tivesse uma gama de, de possibilidades para trazer um pouco de segurança para esse início da temporada, porque é um início de temporada com, com muitos desafios, mais do que o normal que a gente tem numa, numa, numa equipe que não está passando por tanta transição. Obviamente que a base é muito importante, tanto é que esse, essa resposta que eu dei anteriormente, falando dos atletas que estão em transição, já é parte do que a gente pensa para trabalhar com a base, de trazer um atleta mais jovem, para ele integrar o elenco durante um tempo, passar depois para outro atleta mais jovem, a gente fazer esse caminho. É, eu tive passagem na base, eles também têm passagem na base, e a, gente, a gente gosta e a gente acredita no processo de formação. A gente entende que o processo de formação é o único caminho para um clube mudar de patamar. Então, a gente consegue, sem uma formação adequada, sem sucesso na formação, a gente consegue manter o clube num patamar. Mas, para ele passar de um patamar para o outro, ele precisa de uma excelência, de um movimento dentro da formação, captação de atletas, envolver muito a região, que, muitas vezes, é, é, é um gargalo, né, que não se, não se abrange muito a região para poder captar esses talentos. A gente acredita muito nisso como, como parte do projeto. 